வெல்கம் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டெங்குவுக்கு என்ன ஒரு மருத்துவ முறையில் என்ன ஒரு தீர்வு அதைத்தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஏறத்தால் நம்ம முன் வீடியோக்குள்ளே சொன்ன மாதிரி இந்த டெங்கு எப்படிலாம் உருவாகுது அதனுடைய தோற்றம் என்ன அது எப்படி ஒரு மனிதர்கள்கிட்டருந்து இன்றைக்கி ஒரு மனிதர்கள்கிட்ட பரவுது அதை பற்றிலாம் பார்த்தோம் அப்புறம் அதற்கு அடுத்த வீடியோக்களில் இதனுடைய அறிகுறிகள் என்ன அறிகுறிகள் எத்தனை வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க எந்தெந்த நிலையில் அது மரணத்தை தோற்றுவிக்க ஒரு சாதகமான ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா அதனுடைய மூன்று நிலைகளை பற்றி விரிவாக பார்த்தோம் அதோடு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி அதனுடைய வந்து என்ன மருந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரெண்டு இந்த டெங்குன்னு சொன்ன உடனே நம்ம மனதில் ஒரு தோன்றக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஒரு சாய்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலவேம்பு குடிநீர் சரிங்களா இன்றைக்கி அதான் முக்கியமான ஒரு இது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி ப்ராக்டிக்கலாக வந்து என்னென்ன மருந்துகள் கொடுத்தோம்னாலும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் போய் நம்ம உடம்பில் இம்யூனிட்டி தோற்றுவிக்கும் போதோ அல்லது இரண்டாம் நிலை நோய் தொற்றுக்களை இது பண்ணும் போதோ அதுக்கு வந்து சில நேரத்தில் வந்து அபாயகரத்தை நோக்கி போயிடுது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த நிலவேம்பு குடிநீர் வந்து எப்படி பயன்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து இந்திய மருத்துவ முறைக்கு நோக்கி மக்கள் வராமல் இருந்தபோது பட்டு இந்த மருந்து மூலமாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய மாஸ் அவேர்னஸ் வந்து இந்த மருந்து வந்து கொடுத்துருக்குன்னு சொன்னால் அதில் வந்து நம்ம மாற்று கருத்து எதுவும் இல்லை நல்லா கவனித்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டாக இருக்கட்டும் ஒரு சமுதாய சேவை நிகழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் ஒரு அரசியல்வாதியோட ப்ரோக்ராமாக இருக்கட்டும் அவருக்கும் மருத்துவத்திற்கும் மருந்துக்கு என்ன சம்மந்தம்னு தெரியாது ஆனால் இந்த டெங்குக்கு ஒரு காய்ச்சலை ஒரு பிரிவென்டிவாக நிலவேம்பு குடிநீரை வந்து ஒரு சட்டி ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு ஒரு டிஸ்போசபிள் கப்பில் எல்லோரும் குடிக்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம் அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு பொது நிகழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் ஒரு பொது விழாக்களாக இருக்கட்டும் மருத்துவ குழுவினரே ஒரு வாலண்டரி கேம்பாக ஏற்படுத்திக்கிட்டு இந்த கஷாயத்தை கொடுக்குறத நம்ம வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் சரிங்களா அதே நேரத்தில் வந்து இது எவ்வாறெல்லாம் பயன் தருது சரிங்களா அதில் என்னென்ன காம்பினேஷன் இருக்குது அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது எப்போ எப்போ எப்போலாம் நம்ம குடிக்கணும் அதில் உடைய அளவு என்ன எவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் அதை வந்து நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கலாம் அதை பற்றி தான் இந்த மெயினாக அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த நிலவேம்பு குடிநீர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆத்தண்டிக்கல் ரெஃபரன்ஸ் எதுன்னு பார்த்தோம்னா சித்த வைத்திய திரட்டு என்ற நூலில் தான் இது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது சித்த வைத்திய திரட்டுங்கிற நூலில் வந்து இது இந்த ஃபார்முலேஷனை பற்றி குறிப்புகள் வந்து காணப்படுது இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நிலவேம்பு குடிநீரில் என்னென்ன பொருட்கள் அடங்கியிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நிலவேம்பு வெட்டி வேர் விழாமிச்சம் வேர் சந்தனம் தூள் பேய்புடல் கோரைக்கிழங்கு சுக்கு மிளகு பற்படாகன்னு சொல்லக்கூடிய ஒம்பது வகையான பொருள்கள் வந்து ஏறத்தால் வந்து ஒரு பழம் அளவு இருக்குது இந்த ஒரு பழம்ங்கிறது வந்து சில இடத்துல நாற்பது கிராம் இருக்கு சில மருத்துவ முறைகளில் முப்பத்தைந்து கிராம்ங்கிறது இருக்குது சரிங்களா நம்ம வந்து ஏறத்தால் வந்து ஒரு பழம் அளவிற்கு வந்து இது எல்லாமே எடுத்துக்கிற வேண்டியது அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் வந்து கால் பழம் கூட நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாற்பது கிராம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பழத்தை அது எல்லாத்துலேயும் சேர்த்துக்கிட்டு பத்து பத்து கால் பழங்கிறது பத்து கிராம் அப்போ ஈச் டென் கிராம்ங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த நைன்டி கிராம்கான ஒரு பீக் டோட்டல் மாஸ் டு கிராஸ் வெயிட்டை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம வந்து பவுண்ட் பண்ணணும் சரிங்க கேட்டிங்களா நல்லா இடித்த பிறகு ஒரு கஷாயம் பவுடருக்கு ஏற்ற மாதிரி திப்பி திப்பியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறன் மொழிய ஒரு ஃபைன் பவுடராக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிற கூடாது சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ட்ரெண்டில் வந்து சில பைட்டோ கெமிஸ்ட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில மூலிகைகளை மட்டுமே ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிற சில நண்பர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நிலவேம்பு தானே ஒரு குணமாகுது இதை மட்டும் நம்ம பல்வரைஸ் பண்ணி கொடுப்போம் எக்ஸ்ட்ராட் பண்ணி கொடுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அது வந்து ஒரு பெரிய தவறான ஒரு கருத்து இந்த நிலவேம்பு பார்த்திங்கன்னா அபரிமிதமான ஒரு உஷ்ண வீரியமான ட்ரக் இந்த உஷ்ண வீரியமான ஒரு ட்ரக்கை கூலன் பண்ணுறக்காகத்தான் வெட்டி வேர் விழாமிச்சம் வேர் அது சந்தனத்தூள் பற்படாகங்கிற ஒரு கூலண்டான ஒரு ட்ரக்குகள் சேருது அதோடு வந்து பற் பேய்ப்புடலுங்கிற ஒரு இந்த சுர நிவாரணியாகவும் கிருமிக்கினமான ஒரு ட்ரக்கும் அதில் சேர்ந்து இது எல்லாமே அந்த நம்ம நில நிலவேம்போட 
உஷ்ண வீரியத்தை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்க ஆரம்பிக்குது சரிங்களா மனிதனுக்கு இது ஆகிட்டுருக்குது அதோட உடம்புக்கு ஏதுவாக இருக்கிறனால அதிகப்படியான கழிவுகளை இந்த உடம்பில் தேங்கி இருக்கிற கழிவுகள் இந்த வைரஸ்னால் பாதிக்கப்பட்ட கழிவுகளை கூட இந்த மெட்டீரியல் வந்து சமநிலைப்படுத்தி உடம்புலேருந்து வெளியேற்றிடுது சரிங்களா மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தோம்னா நிலவெம்பு எடுத்துக்கிட்டவங்களுக்கு வந்து முதல் டோஸில் வந்து கொஞ்சம் வந்து பேதியாகிறது கண்ணாவது இது இருக்குது அதை பற்றி நம்ம பயப்பட வேண்டிய இல்லை பே அதாவது இப்போ பேதியாக போகும்போது நம்ம உடம்புல உள்ள சில நச்சு பொருள்கள் தான் போகுதுங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிற வேண்டியது ஜுரம் மாதிரியான சமயத்தில் வந்து இந்த போகும்போது அதே நேரத்தில் வந்து இந்த நிலவெம்போட மெடிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி உஷ்ணவிரியினால் வந்து அந்த வைரஸ்கள் வந்து எராடிகேட் பண்ணப்பட்டு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் மாதிரி செயல்பட ஆரம்பிச்சுட்டு அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு ஆன்டி வைரலாகவும் செயல்பட ஆரம்பிக்குது இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் இப்போ ஆன்டிபயோட்டிக்கிற மாதிரி மாற்றம்னு சொல்கிறோம் ஆன்டி வைரல்ங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம்னு கேட்டோம்னா ஆன்டி வைரலுக்கான சில ட்ரக்குகள் வந்து இருக்குது ஆனால் அது எல்லா வைரஸ்லையும் செயல்படாது ஒவ்வொரு வைரஸ்லேயும் அந்த ஆன்டி வைரலோட செயல்படுற தன்மையும் அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு விலங்குகள் அது செயல்படக்கூடிய தன்மையும் மாறுபட்டுகிட்டே வந்துட்டுருக்குது இப்போ டெங்கு வைரஸ் ஒன்றுக்கு ஒரு வைரஸ் ஆன்டி வைரஸ் செயல்பட்டுச்சுன்னா அதே இது வந்து ரெண்டாவது நிலை வைரஸுக்கு அது செயல்படுதுன்னு சொல்ல முடியாது அதே அது இப்போ இந்த சூழ்நிலையை பார்த்தோம்னா அதிகமான ஒரு ஆன்டி வைரஸ் ட்ரக்கில் இல்லை ஒன்று ரெண்டு தான் காணப்படுது மூலிய அதுவும் ஒரு சில நோய்களுக்கு தான் எஃபெக்டிவாக இருக்க மூலிய இந்த மாதிரியானது கிடையாது பட் நிலவெம்புங்கிறது அப்படி கிடையாது ஜுரம் வந்து எத்தனை வகையான டெங்கு வைரஸ்னால வந்துருச்சுனாலும் சரி டெங்கு வைரஸை தவிர்த்து வேறு எதுனால வந்துருச்சுனாலும் சரி ஜுரம் வந்துச்சுனாலும் சரி இது வந்து ஒரு சிறந்த வந்து காய்ச்சல் நிவாரணியாக செயல்பட்டு வருது சரிங்களா அப்போ இதில் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் கால் பங்கு அளவு போல் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு பொதுவான கால முறையில் வந்து சொல்கிறாங்க பொதுவான கால முறை என்ன என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை வந்து கஷாயம் வைக்கக்கூடிய முறை நம்ம இதில் நார்மலாக பார்த்தோம்னா எடுத்தோம்னா தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வைக்கிற மாதிரியானதெல்லாம் இருக்காது நாலுக்கு ஒன்றா வற்ற வைக்கணும் ஆறுக்கு ஒன்றா வற்ற வைக்கணும் எட்டுக்கு ஒன்றா வற்ற வைக்கணும் சொல்லுவாங்க அதே நேரத்தில் பதினாறுக்கு ஒன்றாவும் இருக்குது முப்பத்தி ரெண்டு லிட்டரு கொடுத்து நம்ம ஒரு லிட்டராக வற்ற வைக்கக்கூடியது இருக்குது ஆனால் இப்போ இன்றைக்கி உள்ள எரிபொருளில் வந்து நம்ம அதெல்லாம் பண்ண முடியாது அதனால் பொதுவான கால முறைங்கிற ஒரு வேடை நம்ம இருந்தால் நாலுக்கு ஒன்று அதாவது நாலு லிட்டர் தண்ணியில் ஊற போட்டு அதை வந்து ஒரு லிட்டராக வற்ற வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா நானூறு எம்எல்ல ஊற போட்டு ஒரு நூறு எம்எல்லாம் வற்ற வச்சு வடிச்சுக்கலாம் இந்த வற்ற வச்சு வடிகட்டின பண்ண நீர் தான் மருந்து நீர் உண்ணீர் வாய் குடித்திடும் புனல் அல்லது குடிநீர்னு சொல்கிறாங்க வடமொழியில் ஆயுர்வேத முறை முறைகளில் வந்து கஷாயம்னு அதை வந்து ஒரு பேர் இருந்தாங்க சரிங்களா சரி இதனுடைய அளவு என்ன அளவு என்னன்னு சொல்லி வரும்போது கால் ஆளாக்கு இல்லை என்றால் அரை ஆளாக்குன்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி வந்து எல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு டிஸ்போசபிள் கப்பில் வந்து டம்ளர் கணக்கில் குடிச்சிட்ருக்காங்க அது தெரியல ஆனால் சித்த வைத்திய திரட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கால் ஆளாக்கு இல்லைன்னா அரை ஆளாக்கு அப்போ அதனுடைய அளவு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆளாக்கு வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் மில்லிகிராம் அளவு உள்ளது நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா அப்போ வந்து அரை ஆளாக்குங்கிறது ஏறத்தால் எண்பத்தி நாலு எம்எல் அதுலேயும் பகுதி கால ஆளாக்கு வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு எம்எல் நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலே போதுமானது இது உடலுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாறுபட்டு நம்ம கொடுக்கலாம் உங்களுடைய உடல் நிலைக்கு தகுந்த மாதிரியும் மருத்துவருடைய ஆலோசனை பெற்ற பிறகு இது பண்ணணும் சரிங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரக் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்டில் ஷெடியூல் வகையான ஒரு ட்ரக்கில் வருது அதனால் இது வந்து எடுத்தவங்க ஒருத்தங்கிற மாதிரி சும்மா எல்லாருமே அள்ளி குடிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்க முடியாது முறையான மருத்துவ சித்த மருத்துவ இல்லைன்னா ஆயுர்வேத மருத்துவருடைய ஆலோசனை பெற்று அதன் பேரில் வந்து நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம் சரி இந்த டெங்குக்கு இவ்வளோ அளவு சொல்லியாச்சு இது வந்து எவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் நம்ம அதுக்கு வந்து லைஃப் டைம் இருக்குது ஒரு புல்லா வந்து காலையில் காய்ச்சி வச்சுக்கிட்டு சாயந்தரம் புல்லா குடிச்சிட்டு இருக்கிறது இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் அந்த ட்ரக்கு வந்து செய்யக்கூடாது அதனுடைய அல்கலாய்டோட பவர் வந்து போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா உள் மருந்து சுரம் சாறு குடிநீர் கற்கம் முக்களி அடை ஓர் சாமம் அப்படிங்கிற ஒரு பாடல்கள் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த குடிநீருடைய அளவு வந்து ஓர் சாமம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓர் சாமம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஏறத்தால் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹவர்ஸ் அப்போ இந்த மாதிரி கேலம் பொதுவான கேலம் போட்டு வற்ற வச்ச ஒரு குடிநீரை வந்து நம்ம எவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் அதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கலாம்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு மணி நேரம் வரைக்கும் வச்சுருக்கலாம் சரிங்களா
ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சில நேரத்தில் வந்து அது வந்து ம ஏ வேறு எதுவும் தீங்குகளை விளைவிக்க வாய்ப்பு இருக்குது மருத்துவர் அல்லாத ஒரு நபர் வந்து மருந்துகளை கையாளுவது தவறு அதனால் வந்து முறையான அருகில் உள்ள சித்த மருத்துவர்கள் ஆயுர்வேத மருத்துவர்கள் இவர்களுடைய அனுமதி அவர்கள பரிந்துரையின் பேரில் வந்து மருந்துகளை எடுத்துக்கிறங்க இதை மட்டும் இது பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி மூலிகை பொருட்கள் சிலவங்க நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண தெரியாமல் நீங்கள் போய் நாட்டு மருந்து கடைகளை வாங்கிக்கிட்டு அது வந்து ராங் ஃபார்முலேஷன் ஆயிடக்கூடாது சரிங்களா அப்போ முறையான சித்த ஆயுர்வேத மருத்துவர்களில் இந்த மருந்துகளை பார்த்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண பிறகு நீங்கள் கூட வீட்டில் வந்து செஞ்சுக்கிடலாம் அதுக்கு வந்து அவசியம் இல்லை இன்றைக்கி வந்து கடைகள்லேயே அது வந்து கிடைக்கிது அதனால் நீங்கள் வந்து நேர பரிந்துரையின் பேரில் மருந்துகளை வாங்கி கொண்டு கஷாயம் விட்டு நம்ம சொன்ன கால் ஆளாக்கு அரை ஆளாக்கு ப பிடிச்ச பிறகு அதே நேரத்தில் வந்து ஓர் சாமம் வரைக்கும் நான் அதனுடைய லைஃப் ஸ்பேன் வந்து இருக்கிறதுனால மூணு மூணு நேரத்துக்குள்ளே பயன்படுத்திட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டிஸ்கார்ட் பண்ணிக்கிற வேண்டியது சரிங்களா அதே நேரத்தில் வந்து பொதுவாக இந்த கஷாயம் வந்து குடிக்கும்போது ஏர்லி மார்னிங் வித் எம்டி ஸ்டொமக்கில் கொடுத்தோம்னா நம்ம உடம்பில் வந்து அது வந்து செயல்படுறக்கும் அது ஏதுவாக இருக்கும் அந்த மலுடைய மலத்து வர மல இலக்கையாக செயல்பட்டு விரைவாகவும் அது காய்ச்சலை வந்து குணமாக்கும் அதே நேரத்தில் அது வந்து உடல் வலி மதுமேகம் அதே நேரில் வந்து ஆர்த்ரைட்டிக் ஃபேக்டர் அணங்கள் இதுகளுக்கெல்லாம் வரும் நல்ல குணமளிக்குன்னு சொல்லிட்டு என்னோடய இருக்கிற சில மருத்துவர்களுடைய அறிவுரையெல்லாம் சொல்கிறாங்க அதே நாளில் நீங்கள் வந்து உரிய மருத்துவர்களுடைய மருத்துவ ஆலோசனை பெற்று இந்த நிலவேம்பு குடிநீரை வந்து பயன்படுத்துகிறீங்கன்னா டெங்கு வகை வந்து எத்தனை வகையாக இருந்தாலும் சரி இப்போதைக்கு அஞ்சு வகை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம முன் வீடியோக்களில் பார்த்தோம் அந்த வகையில் எந்த வகையாக இருந்தாலும் சரி இது வந்து உடனடியாக குணம் தரும் சரிங்களா இந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்து உங்களுக்கும் பரிந்துரை பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ